Okay. Quite What kind of group for you? Thirty is an echo, ma'am. Twenty is an echo, ma'am. Twenty is an echo, ma'am. Ma'am, senior or new, Nunza? Ma'am, senior or new, Nunza? Quite is it twenty one, twenty two is an echo, ma'am. Quite a echo, ma'am. Uh, Thirteen, but it's high, ma'am. See, ma'am. Also, ma'am. Open your group, ma'am. Oh, ma'am. रेगुलर बैच सीनियर छोले सुन मैं तिम रेगुलर बैच मात्र हो is not speaking ki ki class boy ta aile kati class ho yo medicine ko kati ora class boy medicine ko fourth class ho mam yo fourth class अरु और बात है ना जनरल एग्जामिनेशन बात जनरल एग्जामिनेशन बोल सके मोनी मैम ओ मैम मेरे नेट ही डिसकनेक्ट हो रहा थी मैम तेरे तो दिन लाइफ मंसूस बोल रहा था तेरे में बोल रहा बोल रहा ठीक था क्या क्या क्लास बॉय बने सोच रहा थी कि मैम इंट्रोडक्शन को बॉय शुरू में सही अंतिम से एग्जामिनेशन बॉय � पहले की पढ़ाई अब ऑनलाइन में जाके पढ़ाने वाले रहा तो इस तो क्या बंद हुआ सही ना प्रैक्टिकल क्लास तो अब ऑनलाइन में ली नॉली डाले हैं उनसा है ना हाँ जरूर हाँ जरूर डेमोनस्ट्रेशन अन्य अब बेड साइड उन्हें उनसा ना अब क्लास में तो ये कर रहा ठीक सो आज आई मीन से लेट्स डिस्कस अबाउट फीवर लो ओके लेट्स स्टार्ट इट ऑफ आह आह लेट्स स्टार्ट बाय आह डेफिनेशन है ना अब व्हाट इस आह फीवर वन तो कैन एनीवन डिफाइन व्हाट व्हाट फीवर इस क्यों ना इट इस डिफाइन एज राइज इन बॉडी टेम्परेचर तो इस अली वन राइज तो वन तो वन राइज इन बॉडी टेम्परेचर ठीक है और और कौन से इट इज़ डिफाइन एस बंद क्यों? हाँ जी हाँ इट इज़ डिफाइन एस सिम्टम इन विच राइज़ इन द बॉडी टेम्परेचर थे ते तो तो ओके ठीक सो जनरली ते 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 हो ना राइज़ इन बॉडी टेम्परेचर हो मेन सही है और किस हद तक बंद है ये आईपर देर इज़ जो हम कॉल्ड आईपर थर्मिया एस वेल है ना आईपर थर्मिया Normal diurnal variation, you know. Diurnal variation, man, nale. What do you mean by diurnal variation? Oh, like our day ma commoni rati body uni this type of. Yeah. Right. So, ah, uh, that means kya hunsa? The our body temperature is 
फ्लक्चुएटिंग नर्मली पनि जुन नर्मल हामी वी नर्मल मान्छेमा पनि बडी टेम्परेचर चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ है सो युजुअली चाहिँ बिहान मर्निङ टाइममा हाम्रो बडी टेम्परेचर अलि लोअर साइडमा हुन्छ भने इभिनिङमा चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचर चाहिँ अलिकति हायर साइडमा हुन्छ है सो द्याट मिन्स टेम्परेचर ह्याज डायरनल भेरिएसन है अब फर अ टेम्परेचर टू बी कल्ड फिभर द्याट टेम्परेचर ह्याज टू एक्सिड नर्मल डायरनल भेरिएसन बुझ्यो है एउटा चाहिँ तीनटा कुरा छ एउटा चाहिँ राइज इन बडी टेम्परेचर हुनु पर्यो द्याट राइज इन बडी टेम्परेचर सुड एक्सिड नर्मल डायरनल भेरिएसन है एन्ड अर्को पोइन्ट के छ त एन्ड इट इज एसोसिएटेड विथ इन्क्रिज इन द सेट पोइन्ट अफ हाइपो थालमस बुझ्यो के पिडा छ यस मेम है तीनटा कुरा एउटा चाहिँ त्यही तिमीहरूले भन्यो राइज इन बडी टेम्परेचर भयो अर्को चाहिँ द्याट एक्सिट्स नर्मल डायरनल भेरिएसन एन्ड द्याट इज एसोसिएटेड विथ इन्क्रिज इन सेट पोइन्ट हाइपोथेलमिक सेट पोइन्ट है सो द्याट इज हाउ यू विल डिफाइन फिभर है सो व्हाट डू यू मिन बाई सेट पोइन्ट हाइपोथेलमिक सेट पोइन्ट भन्नाले के हो डायरनल भेरिएसन त बुझ्यो हैन डायरनल भेरिएसन बुझ्यो है सो व्हाट इज व्हाट डू मीन बाइ हाइपोथेलमिक सेट पोइन्ट पढिस अगे हैन सो टेम्परेचर रेगुलेसन कहाँबाट हुन्छ हाम्रो बडीमा ल खै त ए हाइपोथेलमस बाट हुन्छ मैम त्यही त भर्खर त भने मैले होइन सो टेम्परेचर रेगुलेसन गर्ने चाहिँ हाइपोथेलमसमा हो है सो देयर इज सर्टेन सेट पोइन्ट इन द हाइपोथेलमस हाइपोथेलमसमा चाहिँ सेट पोइन्ट हुन्छ के जस्तो हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर कति हो ठ्याक्क त्यो सेट हुन्छ हाइपोथेलमसमा होइन सो अनि हाइपोथेलमस चाहिँ त्यही चाहिँ सेट गर् त्यही टेम्परेचर चाहिँ उले कन्ट्रोल गरेर आउँछ जतिको जस्तो जाडो भए पनि जाडोमा चाहिँ उले जाडो भए पनि अब हिट कन्जर्भ गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ चाहिँ के गर्छ त त्यही टेम्परेचर सेट गराउनु खोज्छ गर्मी भयो भने पनि अब स्वेटिङ गरेर के गरेर अब त्यही टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर नै सेट गराउनु खोज्छ नि त होइन सेट पोइन्ट हुन्छ हाम्रो बडीमा टेम्परेचरको है सो इफ अ पेसेन्ट इज ह्याभिङ फिभर त्यो सेट पोइन्ट नै चेन्ज हुन्छ के बुझ्यो अब के हुन्छ हाइपोथेलमसले युजुअली अब हाम्रो बडीमा चाहिँ अब नाइन्टी एट डिग्री सेट पोइन्ट राखेको छ उसले होइन हाइपोथेलमसले चाहिँ नाइन्टी एट राखेको छ भने चाहिँ हामी जाडोमा गए पनि गर्मीमा गए पनि के हुन्छ त नाइन्टी एटै उसले सेट गर्न खोज्छ होइन युजिङ सर्टेन अब स्वेटिङ जाड गर्मीमा गयो भने स्वेट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन जाडोमा गएर अब सिभर गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ उसले नाइन्टी एटमै सेट गर्न खोज्छ होइन अब जब वेन द पेसेन्ट इज ह्याभिङ फिभर व्हाट ह्यापन्स टू द्याट सेट पोइन्ट नाइन्टी एट बाट त्यो हाइपोथेलमसले हन्ड्रेडमा सेट गरिदिन्छ के बुझ्यो बुझिरहेछ हामीले सेट गर्ने गरेको के अब जस्तो हाइपोथेलमसले के गर्छ त हन्ड्रेड डिग्रीमा सेट गरिदिन्छ के टेम्परेचर नर्मल भनेको उसलाई हन्ड्रेड जस्तो हुन्छ त्यो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अब हन्ड्रेड इज नर्मल टेम्परेचर भनेर सेट गरिदिन्छ अनि त्यसपछि अनि बडीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पेन्सेटरी मेकानिजमबाट चाहिँ हन्ड्रेड डिग्रिज पर नाइट चाहिँ के गर्छ त बडी टेम्परेचर चाहिँ बनाउँछ बुझ्यो बुझ्यो है सो फिभर देर इज अ फिभर र हाइपोथर्मिया भन्ने दुईटा टर्म हुन्छ तिमी तिमीहरूले चाहिँ यसमा दुईटामा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ के हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ के हुन्छ त राइज इन बडी टेम्परेचर द्याट इज नट एसोसिएटेड विथ इन हाइपोथर्मिक सेट पोइन्ट है सो हाइपोथर्मिया चाहिँ सेट पोइन्ट चेन्ज हुँदैन तर बडी टेम्परेचर बढिरहेको हुन्छ है अब एकदम तातो ठाउँमा गयो एकदमै गर्मी ठाउँमा गयो अब त्यो बडीले चाहिँ कम्पेन्सेटै गर्न सकेन भने चाहिँ के हुन्छ त बडी टेम्परेचर बढ्छ तर बट द्याट इज नट एसोसिएटेड विथ इन्क्रिज इन सेट पोइन्ट होइन हाइपोथेलमसको सेट पोइन्टसँग असो इन्क्रिज चाहिँ भएको हुँदैन भने फिभरमा चाहिँ के हुन्छ त हाइपोथेलमसले नै नर्मल टेम्परेचर नै बढाइदिन्छ कि उसले इट थिङ्क्स द्याट नर्मल बडी टेम्परेचर इज हन्ड्रेड अनि त्यही हन्ड्रेड बनाउनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पेन्सेटरी मेकानिजम युज गर्छ बुझ्यो इज इट क्लियर ल कसले भन्छ त अब रोशनीले भन त ल भन त व्हाट इज फिभर फिभर इज अ राइज इन बडी टेम्परेचर अ एन्ड देयर इज आल्सो इन्क्रीज इन हाइपोथेलमिक सेट पोइन्ट अ अनि 
तीनटा पॉइंट भन्यो अनि एन्ड डिस्पाइट लवली सके न उले सागर गौतम भन्नु त सागर के एड उले के छुटायो हजुर म्याम उले दुईटा पोइन्ट भन्यो उले के छुटायो भन त अर्को पोइन्ट म्याम खै म्याम मैले पनि बुझिन ल बिर्सेको कि नबुझेको कसले भन्छ कसले भन्छ ल अरु भन त एक्सिड्स एक्सिड्स नर्मल डायगोनल वेरिएशन ओके दैट एक्सिड्स नर्मल डायगोनल वेरिएशन है सो दैट इज हाउ यू विल डिफाइन फीवर है सो टॉकिंग अबाउट डायगोनल वेरिएशन है न सो के हुन्छ भन्दा अर्को एउटा डेफिनेसन छ हैन अर्को फीवरको अब यु दैट इज द नर्मल डेफिनेसन अर्को चाहिँ अब क्लिनिकल अब हामीले यु डे टु डे युजमा चाहिँ हामीले कहिले फीवर भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एएम टेम्परेचर चाहिँ मोर देन 98.9 डिग्री फरेनहाइट नोट गर है के भयो एएम टेम्परेचर चाहिँ मोर देन 98.9 डिग्री फरेनहाइट एन्ड पीएम टेम्परेचर मोर देन 99.9 डिग्री फरेनहाइट भयो भने इट इज कल्ड फीवर बुझ्यो भनेको मतलब एएम भनेको 12 बजे सम्म हैन एएम हुँदा सम्म 12 बजे सम्म चाहिँ 98.9 भन्दा बढी छ भने फीवर भन्छ है सो पीएम अब 2 बजे बेलुका साँझ भएपछि चाहिँ 99.9 भन्दा बढी मात्र फीवर भन्छ बुझ्यो सो इफ अ पेशेंट इज ह्याभिङ अ टेम्परेचर अफ Ma'am, you are muted. Suni Razo? Yes, ma'am. Mute was it, ma'am? आ फोन आए थे कि मेरे मैं फोन बट गाड़ा स्टेबल ला ठीक था क्यों बंद थे आ इफ अ पेशेंट इफ अ पेशेंट इफ अ पर्सन इज हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 99.5 डिग्री फारेनाइट है ना इज इट पीवर और नॉट अमल तेरी मात्र बनी रहा है सो अब तो 99.5 डिग्री फारेनाइट सा पेशेंट ले आयो अमल जोर उस तो 99.5 सा बनी बनी अब द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस कहिले त हैन सो बेलका छ अब सपोज बात छ बस दिरो 99.5 डिग्री थियो भन्दा खेरि अब इज इट फीवर नो वो हैन त्यही मैले त्यही बुझाउन खोजेको हैन अब सब त मर्निङ मा छ बिहान छ बजे मेरो टेम्परेचर 99.5 थियो भनेपछि दैट इज फीवर हैन सो दैट इज द नॉन डायनो वेरिएशन है सो डायनो वेरिएशन चाहिँ एक्सिड गर्नु पर्यो भन्न खोजेको है सो द सो डायनल भेरिएसन को बारे में बुझे ल ओके सो अब कस वट इज फिवर सो अब भू कैन डिफाइन फिवर है
啊。ल ओके के के भन्यो कन्टीन्युअस ओके कन्टीन्युअस इन्टरमिटेन्ट एन्ड रेमिटेन्ट हैन अनि अरु भनेको स्पेशल टाइप्स अफ फिभर है सो म यो फिभर पढेराछु किन भन्दा खेरि इट कम्स हिस्ट्री टेकिङ मै कुरा आयो हैन सो सपोज यु ह्याव अ पेशेन्ट विथ फिभर आको छ भने चाहिँ अब हाउ विल यु टेक हिस्ट्री अफ अ पेशेन्ट ह्याभिङ फिभर है सो पोइंट्स में फर्स्ट में यू विल यू विल हेव टू नो वेदर इट इज फिवर और नट अब पेसेंटले तो ये ज्वर आगे थे भाई है अलग अब टाउक दुख्ता खेल अब जीव ताटो ज्वर आगे थे भाई फर्स्ट यू डिस्टिंग्विश इफ इट इज फिवर और नट नंबर वन पोइंट है नंबर टू में नाउ के करने त नंबर टू में यू आस्क अबाउट पोइंट्स में लिख हाई तो वन नंबर में जिस अब तुम सीमटम डिस्कस भाग अर कुछ सो सर्टनेस अफ ब्रेथ में क्या कुन कुन पोइंट में तिमह हिस्ट्री लिखा पढ़ो नहीं है तिमह अब फिवर में कुन पोइंट वन टू थ्री फोर कसरी हिस्ट्री लिख भाई पढ़ाई रहा मैं है नंबर वन में अब पेसेंटले अब मैं ज्वर आगे भर में दैट मैट नट बी ट्रू है पेसेंटले एकदम अलग तातो भाई भाई में ज्वरो भन्न सकता हाई सो तिमह इस सो कि ज्वर हो कि है फर्स्ट में वन है नंबर टू में तिमह यू विल आस्क अबाउट टेम्परेचर मैं लेख हाई तंबर वन में फिवर नंबर टू में मैक्सिम डकुमेंटेड टेम्परेचर क है इफ द पेसेंट इज टेकिंग टेम्परेचर आप ली रख कि लेकिन मैक्सिम कति मैक्सिम कति आयो इट माइट बी हंड्रेड टू इट माइट बी हंड्रेड वन पोइंट फाइव है सो वेन एवर यू टक अबाउट फिवर चिफ कम्प्लेन में फिवर भाई एचओपीआई में है पेसेंट इज गिविंग हिस्ट्री पेसेंट गिव्स हिस्ट्री अफ फिवर सीन्स अफ फाइव डेज द मैक्सिम डकुमेंटेड टेम्परेचर इज हंड्रेड टू पोइंट फाइव तेरी भन्न पे हाई सो पेसेंटले हे घर में जोड़ो है सोने कति हाई नंबर टू में तो भो नंबर थ्री में यू विल कैटेगराइज द फिवर हाई अब टाइप्स कौन चाह टाइप में होने कैटेगराइज करने है अब कैटेगराइज टू कैटेगराइज इट यू सुड नो व्हाट इज व्हाट आर द टाइप्स अफ फिवर हाई अब अगि जैसे देर आर थ्री टाइप्स अर्क अरुण स्पेशल टाइप्स भो हाई सो नंबर वन इज कंटिन्युअस कसले भनेको कंटिन्युअस फिवर अनि टाइप कसले भनेको ल ओके सो ल ठीक छ सो नम्बर ल सबै राइट डाउन हुन्छ वन इज कंटिन्युअस फिवर नम्बर 2 मा रेमिटेन्ट फिवर नम्बर 3 मा इन्टरमिटेन्ट फिवर है सो टकिङ अबाउट कंटिन्युअस फिवर सो व्हाट इज कंटिन्युअस फिवर ल भन्नु त एनीवन ओके ओके बुझो उसे बुझे ठीक है ठीक है हाई सो के हो तो कंटिन्स फिवर है फिवर के होता तो कंटिन्स आई राखने हो है अब नाम अलग कंटिन्स फिवर हाई सो के होता तो इसमें भादा खेल द पेसेंट इज हेविंग फिवर कंटिन्स हाई कंटिन्स दिनभरी फिवर आ जो आक आए हो बेस्ट टाइम कहीं टच करते हैं है कहीं ज्वरो कम होते हैं दिनभरी ज्वरो आक आए हो हाई अब ज्वर आ टेम्परेचर अब हंड्रेड डिग्री आए दिनभरी हंड्रेड तो आँदन तो है सो सपोज पेसेंट इज हेविंग हंड्रेड के होता तो फ्लक्चुएसन होना सकता ही कैन हेव नाइन्टी नाइन ही कैन हेव कति तो नाइन्टी नाइन होना सकता अर्क हंड्रेड वन होना सकता हई मतलब वन डिग्री वन डिग्री भाई फ्लक्चुएसन होते हैं फिवर से हाई सो दैट इज कंटिन्स फिवर बुझ सो कंटिन्स फिवर इज अ टाइप अफ फिवर इन विच देर देर इज फ्लक्चुएसन नो मोर दैन वन डिग्री सेंटिग्रेड एंड द टेम्परेचर नेवर टचेस बेस लाइन बुझ सेंटिग्रेड की फेर है नाइट मैन वन डिग्री सेंटिग्रेड वन डिग्री सेंटिग्रेड 
फ्लक्चुएसन से नो मोर दैन वन डिग्री सेंटिग्रेड हो दिन भरी ज्वरो ने छोड़ेन सो नेवर टचेस बेस लाइन हाई ये अब तिमी ये ठा भैस तिमें हिस्ट्री लिदा खेल सो कति को ज्वर आँस कति घटबड़ हो सोरे यू विल हेव टू कैटेगराइज द टाइप अफ फिवर कंटिन्स हो कि कैटेगराइज करो अब कंटिन्स पढ़ो हाई सो एक्जापल कुन कुन डिजिज में कंटिन्स फिवर आँस त भादा खेल ओके लो लोबार निमोनिया ओके सो सब पढ़ी सक ओके सो दिज आर दिन कंडीशन इन विच यू विल गेट कंटिन्स फिवर हई कंटिन्स फिवर को कंडीशन यो यो सो यो तिम ठा हो अब सो इफ द पेसेंट इज सेंग दैट इज योर सी इज हेविंग कंटिन्स फिवर तुम डिफ्रेन्स ये में होना ये भाग अदर अदर अदर्स अल्सो सो दिज आर द फ्यू इक्जापल्स है सो ये ये हो कि माइंड में तुम्हें ये डिफ्रेन्स राख तुम हाई सो दैट इज अबाउट कंटिन्स फिवर नाउ नेक्स्ट इज रेमिटेन्ट फिवर सो डज एनीबडी नो व्हाट इज रेमिटेन्ट फिवर तो भैया फ्लक्चुएसन से मोर देन वन होने को होना सो कि कंटिन्स में मोर देन वन होते हैं फ्लक्चुएसन है रेमिटेन्ट में मोर देन वन जेनरली मोर देन टू नहीं है जस्ट वन भाई बड़ी फ्लक्चुएसन भो मोर देन टू भन है मोर देन टू डिग्री सेंटिग्रेड फ्लक्चुएसन भो दैट इज कल्ड रेमिटेन्ट फिवर बुझ तो बेसलाइन नेवर टचेस बेसलाइन दिन भर ज्वरो आक आए हो एकदम बढ़ने हो सब सब सौ हंड्रेड डिग्री आगे थी अब रात बेलका एक सौ तीन आयो दैट इज रेमिटेन्ट फिवर बुझ कंटिन्स रेमिटेन्ट को डिफ्रेंस बुझे हाई दुईटे में नेवर टचेस बेसलाइन को ज्वरो ने कहीं छोड़े दिन भर छोड़े आप छोड़ेन अंस पीछे कंटिन्स में स्लाइट फ्लक्चुएसन मात्र होली वन डिग्री सेंटिग्रेड फ्लक्चुएसन हो रेमिटेन में एकदम धे फ्लक्चुएसन हो मोर देन वन और टू डिग्री फायर नाइट सरी टू डिग्री सेंटिग्रेड फ्लक्चुएसन हो क्लियर लेट्स गो टू इंटरमिटेन्ट फिवर हाई सो व्हाट इज इंटरमिटेन्ट फिवर अब अनलाइक कंटिन्स फिवर एंड रेमिटेन्ट फिवर इंटरमिटेन्ट में के होता तो बेस लाइन टच कर टेम्परेचर टचेस बेस लाइन एंड फिवर से कहीं होता तो ओन्ली पैराग्जिशम में हो पैराग्जिशम में आने जानी आने जानी हो दैट इज इंटरमिटेन्ट टाइप अफ फिवर दिन भरी बेस लाइन भो सट एक चुटी आने भोस्त भटेन्ट फिवर भाई सो इंटरमिटेन्ट फिवर में अज के डिवाइड सब टाइप्स हाई इंटरमिटेन्ट में सब टाइप्स व्हाट आर द सब टाइप्स अफ द इंटरमिटेन्ट फिवर भादा खेल तीन टाइम कोटिडियन टर्सन एंड क्वार्टन हाई सो बुझी रहे कोटिडियन टर्सन एंड क्वार्टन न फर्स्ट लेट्स टक अबाउट कोटिडियन कोटिडियन के हो तो इसमें के होता तो बेसलाइन टच कर दिन भर में टच कर फिवर कहीं आँस भादा खेल वंस अ डे आँस फिवर हाई सो वंस अ डे फिवर एक चोटी दिन में एक चोटी आँस ते पीछे अभी नर्म अ बेसलाइन टच होने दैट इज कोटिडियन टाइप अफ फिवर हाई अभी टर्सन में के होता तो एवरी डे आन एवरी अल्टरनेट डे एक चोटी फिवर आने दैट इज टर्सन टाइप अफ इंटरमिटेन्ट फिवर हाई अर्क क्वार्टन क्वार्टन में के होता तो एवरी टू डेज में आँस हाई एवरी अल्टरनेट डे है एवरी टू डेज में फिवर आँस दैट इज क्वार्टन टाइप अफ फिवर बुझ लगे भाई सुकृति भन व्हाट आर द टाइप्स अफ फिवर देर आर थ्री टाइप अफ फिवर uh mm-hmm. they are continuous remnant and intermittent type uh remnant. continuous 
कंटिन्यूस फीवर में द टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट टच द बेस्ट लाइन एंड द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर थ्रू आउट द डे इज वन डिग्री सेल्सियस और लेस एंड इन केस ऑफ रेमिनेंट फीवर ऑल्सो इट डज नॉट टच द बेस्ट लाइन बट द फ्लक्चुएशन इज टू डिग्री सेल्सियस और अब and uh, then there is intermittent um, fever it touches the baseline and happens in the paroxysm uh, there are three type of intermittent fever quotidian uh, tertian and the other one quotidian 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 right quotidian so okay good quotidian and remittent hai na remittent hai na remittent remittent hai remittent hai okay theek sa अब सत्यम ने भन त मैम अनि भन भन सो त सो त भन सो मैम अनि हामीले त्यो हिस्ट्री लिदा खेरि के अनि दिनमा कति चोटी आको थियो भनेर भन्दा खेरि अनि उनीहरुले टेम्परेचर नै मेजर गरे थिएन भन्ने त अनि एले क्याटेगोराइज चाहिँ कसरी गर्ने त अनि अनि ओ ठीक छ यो क्याटेगोरी अब टेम्परेचर मेजर गर्न गरेको छैन भनि सकेपछि चाहिँ के गर्ने त एकदम धेरै नै तल माथि हुन्छ भनेर सोध्ने के मेजर गरेको छैन भने त वान डिग्री टू डिग्री भन्न सकिँदैन होइन कतिसम्म ज्वरो आउँथ्यो भन्दाखेरि एकदम धेरै विथ चुल्स एन्ड राइगर्स नै छ भने यो चुल्स राइगर्सको पछि कुरा आउँछ होइन चुल्स एन्ड राइगर नै छ भने चाहिँ एकदम हाई ग्रेड फिभर भयो थियो होइन हाई ग्रेड फिभर केमा आउँछ त रेमिटेन्टमा आउँछ किनभने फ्लक्चुएसन धेरै छ नि त सो हाई ग्रेड फिभर एकदम हन्ड्रेड टू हन्ड्रेड थ्री भनिरहेको छ भने द्याट इज रेमिटेन्ट टाइप अफ फिभर कन्टिन्युसमा त कहिले पनि वान भन्दा बढ्दैन नि त सो कन्टिन्युसमा अलवेज नाइन्टी नाइन हन्ड्रेड हुन्छ धेरै चिल्स ड्राइगर्स आउँदैन कन्टिन्युसमा होइन रेमिटेन्टमा चाहिँ चिल्स ड्राइगर्स आउँछ कि है द्याट इज त्यो चाहिँ कन्टिन्युसली रेमिटेन्टमा छुटाउने भयो अब इन्टरमिडियट त सकिहाल्छौँ किनभने ज्वरोले छोड्छ एकचोटि ज्वरो आउँछ भन्छ त्यो त सकिहाल्छ हिस्ट्री वाइज चाहिँ इन्टरमिडियट छुटाउन सजिलो छ बुझ्यो यस मैम ओके अघि मैले कसलाई सोध्दै थिएँ ओके सत्यम भन त सी अबाउट कोटिडियन टेन्सन एन्ड क्वार्टन ओरिजिन फेभर मिन्स द पेरिजम अफ द फेभर अकर्स डेली ओके एन्ड टर्सन मिन्स पेरिजम अफ फेभर अकर्स अन अल्टरनेटिभ डे हजुर अ एन्ड द क्वार्टन मिन्स द पेरिजम अफ द फेभर अकर्स अन टुडे when okay after every day after every two days hai na so that is intermittent fever hai ab yo sabai tha bhai sakeko shi ke garnu paryo ti mali history da hai is categorize garnu paryo hai ab history ma jai the patient gives history of fever for 10 days hai na ani maximum documented temperature is 100 degrees fahrenheit hai na ani it is के त कन्टिन्युअस टाइप अफ फिभर भन्नु पर्यो अथवा के छ इन्टरमिडियट टाइप अफ फिभर भनेर भन्नु पर्यो है सो थर्ड पोइन्टमा टाइप भयो हैन अब इन्टरमिडियटमा पनि कुन चाहिँ हो कोटिडियन टर्सन क्वार्टन भन्नु पर्यो बुझ्यो है अनि त्यसपछि एउटा कुरा आउँछ अब आजकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टहरुले चाहिँ फिभर आउने बित्तिकै प्यारासिटामोल लिन्छ हैन प्यारासिटामोल लिन्छ त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ त रेमिटेन्ट फिभर छ भने पनि के भयो त बेस लाइन टच गर्छ होइन त्यो प्यारासिटामोल लिएर बेस लाइन टच गरे छ भने चाहिँ अनि इन्टरमिडियट फिभर भन्न मिल्दैन बुझ्यो बुझ्यो है सो के हुन्छ त आजकल पेसेन्टले सेल्फ मेडिकेट गर्छ अलिकति फिभर आउने बित्तिकै अनि प्यारासिटामोल लियो अनि बेस लाइन त टच गर्यो नि त प्यारासिटामोलले त के गर्छ त फिभर चाहिँ डाउन गरिदिन्छ अनि बेस लाइन टच गर्यो भन्दैमा बेस इन्टरमिडियट फिभर भन्न मिल्दैन है त अब त्यो प्यारासिटामोलले घटेको हुन सक्छ त्यो चाहिँ अब त्यही कारणले चाहिँ यु सुड बी आस्किङ इफ द पेसेन्ट इज टेकिङ एनी मेडिकेसन फर फिभर बुझ्यो थर्ड पोइन्ट इज के त अब नेक्स्ट पोइन्ट नेक्स्ट होइन कि अब पछि कुनै पछि चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ इज अन्डर एनी मेडिकेसन फर फिभर हो कि होइन त्यो पनि मेन्सन गर्नु पर्यो है बुझ्यो कि बुझेन रेशमिका भन त बुझ्यो यस मैम कुन टाइपमा राख्ने कुन टाइपमा भन्दाखेरि अब तिमीले क्याटेगोराइज गर्न सकेनौ होइन भने चाहिँ अब सक अब टाइप भन्न सकेनौ भने टाइप मेन्सन नगर्ने अनि त्यसपछि उलिएको छ के अरे एन्टिबायोटिक्स लिइराखेको रहेछ पेसेन्टले त्यही भएको कारणले गर्छ डिफिकल्टी इन क्याटेगोराइजेसन भन्न मिल्छ हिस्ट्रीमा भन्दा हिस्ट्रीमा होइन सोध्नु भयो भने चाहिँ है बुझ्यो 
कैटेगराइज करना सके ना वाले कि अब पेशेंट संगत सोता है कि अब कि कि आपका आवश्यक आवश्यक दिन और कम बाकी सब वाले अब तुमने इंटरमीडिएट हो कि रेमिडिएट हो तो टाउन सके ना वाले सही यू कैन सी दैट पेशेंट इज टेकिंग एंजीपाइरेटिक्स है ना सो इट इज इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैटेगराइज द टाइप वाले बाने मिलता बुझो नहीं ल ओके सो अब यो टाइप टाइप को कुरा बायो अंजाल पन फीवर का होंडा है इस अब एंटीबायोटिक ली रहा है कुछ होगी साइन अब बने मेंशन गॉड दे बने 